everyone. Strengthen everyone, oh God. Let everyone that is watching us and those people, those who are here, let them all feel the divine touch that is coming from you, oh God. You, the God of our forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob, in this present time, you reveal yourself through Jesus Christ for us. For every day you dwell in these earthen vessels to give us strength through the Holy Spirit. We acknowledge your awesome spirit in this place. Touch us, O oh God. Strengthen us. In Jesus' precious name we pray. Amen. amen and amen. Dear friends, we gather together in the house of God as to say our final goodbye to our dear Andy, Gladys Koshi. We know that final goodbye is only in the earth, but for her, it's not a loss. She came to a different level and she went to a different level and she worked for to see that particular place. But God granted her what she desired for and asked for. But this morning as we come here, there are pain, there are feel of heartbreakedness and so many things happens in our, in our mind. So many memories in our mind. So many thoughts and hard times and the easy times and the wonderful times. All those things when we reflect so many things that goes through our mind. But during this time, I wanted to let you know, when I was reading Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, it reads like this. Have you not known? Have you not heard? The Lord is an everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or go weary. His understanding is unsearchable. He gave power to the faint. He strengthens the powerless. Even youth will faint and be weary, but the young will fall exhausted. But those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. This is what the prophet has to say out of his experience to the people of God. This morning, we are here with mixed feelings. We know where our mama is going to be and be gone to be. At the same time, humanly speaking, so many thoughts is still in our mind. But let me tell you, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like eagle. They shall run, not be weary. They shall walk, not faint. Hallelujah. What the promise that he has given into our life. I have so many thoughts comes into my mind to share. Before we, I share all those thoughts in between, I will share with you. I wanted to ask the choir to come forward. Let us sing a couple of songs and worship the Lord. Even though the body is here, she has gone to be where she desired and wanted to be. But we are here to energize us by singing the songs and praising Him. Hallelujah. Praise the Lord. Irale sami priya ama me yatre ikwane ini nama kita kudu irale dia nama sahaja itu. Nama kita lawan kuriyan, nama dengan gana itu nama kita bici padi. Dewi terima untuk pertama, jangan gana lari anu, jangan bodi jangan lapar mana bisik. Aduh, orang pada ne ikwaya team ini, pasi jendim, sibiri, pria monde, jangan dek lawan team. Dukun Kristus Kristus itu lawan pergi asyik, priya pasrah, sampai hari ini no. Aduh, orang yang bawa bisik team, jangan dek pergi amaya, dukun. Ia usah terlalu jauh dari orang yang asyik seperti yang sah hari kini malam.
ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷപാലങ്ങൾ പരിരസിക്കും ദൈവത്തിനുദ്യാനമേ ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷപാലങ്ങൾ പരിരസിക്കും ദൈവത്തിനുദ്യാനമേ വാനമേരിൽ സുദിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലയിൽ വാനമേരിൽ സുദിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലയിൽ എന്നോ ഞാൻ ും 
എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോഴിച്ച് അനങ്ങി നീ ഞങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ അനർത്ഥം അനുഭവിച്ച സമത്സരങ്ങൾക്കും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക നിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഗോവി യഹോവിയുടെ പ്രസാദം ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കുകയാണ് അതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഘീർത്തനമാണ് മോശ പാടിയതായ ഒരു സംഘീർത്തനം അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ മർജ്ജനെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി ചേരുമാറാക്കണം മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുവിൽ എന്നും അറിയിച്ചു മനുഷ്യനെ പൊടിയിൽ നിന്നെടുത്തു അവൻ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം അറിയട്ടെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ മകളാണ് അതായത് എന്റെ പിതാവിന്റെ പെങ്ങളുടെ മോന്റെ മോളാണ് പ്രിയാസ് അവര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് വലിയ വിശ്വാസം നിമിത്തം അല്പം അവരെല്ലാവരും എന്നെ അകത്തി നിർത്തിയതായ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇന്നും കുറച്ച് പേരെ തുടരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം അവര് മൂന്ന് സഹോദരങ്ങൾ കരിസ്മാറ്റിക് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയി സുരേഷിനോട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ ചില ദൂതുകൾ പറയുവാനിടയായി ഞാൻ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു എന്ന് അറിയുവാനിടയായത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ദീർഘനാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇവരെവിടെ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഇവർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാനും ഡൽഹിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുവാന് സാധിച്ചില്ല കാരണം അവരുടെ അഡ്രസ് എൻ്റെ കൈവശം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുവാനും കഴിയുന്ന സമയങ്ങളിൽ വിളിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ചർച്ചിൽ വന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നാൽ തൻ്റെ ഒരു മനോഭാവം ഏത് സമയത്ത് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്ത് വന്നാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിനോട് ഇടപെട്ട് ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയപ്പോഴും അതിലും നിരാശയില്ലാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ പ്രിയ കോശിപാസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വേർപാട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ വേദന നമുക്ക് നാം അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ ആ വേദന അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരത അവരെ ഭരിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വേണ്ടുന്നത് പോലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങാത്തതില് തനിക്ക് പലപ്പോഴും കുണ്ടിത കണ്ടതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നോട് പേഴ്സണൽ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങള് വിളിച്ചാലും സംസാരിച്ചാലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്റെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു കൂടുതൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ എന്റെ എവിടേക്ക് വിളയ അനിയൻ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അതിന് പോയിരുന്നു ആ വിവരം അല്പം മാത്രം ചോദിച്ചു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഫോൺ വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല വിളിച്ചില്ല ഞാൻ അല്പം ബിസി ആയി പോയി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ അന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച വിഷയത്തിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് വായി എന്ന് അറിയുന്നതിനൊന്ന് വിളിച്ചു 
അവിടെയാണ് അതിന്റെ ഭംഗി അവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലം പൗലോസി പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലപ്പോൾ പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്ക് ആയി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് താൻ പറയല്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവനിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏവർക്കും തന്നെ ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമുക്കൊരു കിരീടമുണ്ട് ആ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ നാം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകേണ്ടുന്നതാണ് ലാലി അതാണ് ചെയ്തത് ആ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ അത് അവൻ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ആ കിരീടം തനിക്ക് നൽകും അത് പ്രാപിക്കുന്നതിന് അല്പം മുന്നമേ താൻ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ നാളിൽ നാം എല്ലാവരും ഈ വഴിയിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ പാതയിൽ കൂടി പോകേണ്ടുന്നവരാണ് ഒരു കാര്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ചിന്തിക്കണം കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ മൃതശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം നമ്മെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് നാളെ നാം ഇങ്ങനെയാവും നാം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് തന്റെ ദൗത്യം ചെയ്തിട്ട് താൻ പോയി ഇനി കോശിപ്പാസ് അല്പകാലം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അല്പനാളുകൾ കൂടി ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അല്പനാളുകൾ കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ആരുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രദറാണ് സെപ്റ്റംബറിൽ മരിച്ചു പോയത് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പോയപ്പോൾ ആ വേദന ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ വേദന വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം അല്പക ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാറി പക്ഷേ ആ വേദന മാറാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അവനൊരു കുഞ്ഞും ഒരു ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വേദന മാറുകയില്ല എന്നാൽ അവര് ഏത് നിലയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യായം ലഭിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ദൈവ മക്കളെ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചുണ്ട് നമ്മുടെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം മോശം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ നാളുകളെ ഒന്ന് എണ്ണുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം പ്രൈസലോട് ഇത് പ്രതാപം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഷ്ടമുള്ള നാളുകളാണ് പ്രയാസമുള്ള നാളുകളാണ് ഇത് വളരെ വേഗം കഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം വളരെ വേഗം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിനായി ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അതിനായി സമർപ്പിക്കാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ അത് പൗരോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നല്ല പോൽ പൊരുന്നു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനിയും നീനിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അതില്ല എങ്കിൽ അത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവ ഹവ്യ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ കോച്ചി പാസ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആഘാതമായി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ദൈവസഭയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവസഭ ഇരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാനാകട്ടെ And now we are going to have a video that will be shown to you. So there's a change in the program and it will be done last. I'm just going to read some names that the family is going to bring their reflections. And first of all, Koshyandl's uh, uh, niece uh, from Chicago, she's going to come. I'll show you Paul will be coming and sharing you all some of your reflections. Good morning. 
I'm Shoji, and I'm the niece of Pastor Koshi. Uh, his eldest brother, John Verghese, is my dad. And I bring greetings and condolences from him and my entire family. I'm a Christian counselor in the Chicago area. Counselors usually become counselors to figure out their own issues. And during my early years in India, Raju Uncle, beloved Reverend pa Pastor Koshi, admits to teasing me, scaring me, and doing practical jokes until I cried out to my mom. I don't think his older brother gave him a good example either, so thank you, Dad. But my point is, if God can transform a man like, like that, we all have hope. And thank God he was provided a godly wife that lived out faith, hope, and love. Her faith was solid. Her hope was anchored in the Lord. Her love was contagious. From a trauma perspective, this shouldn't be a mother who lost her two precious sons. The crown, the joy, and blessings of her life. It pierces my heart just imagining. In a traumatic loss, shalom is shattered. The peace, harmony, wholeness, the desire to flourish, life as you know it is destroyed. Faith, hope, and love is replaced with agony, anger, confusion, shame, and despair. This couldn't have been the this could have been the course that, of life for Auntie, because John 10 says, the thief comes only to steal, kill, and destroy. He wants to come and destroy our life and our faith. But for Christ's followers, Satan does not have the last word. Because Jesus says, I have come to give life. There is a time to grieve. If we do not grieve, we will continue to suffer. Suffer in our body, mind, and soul. We need to take that time with one another. For Laliente, she declared in Philippians 1, For me to live is Christ, and to die is gain. Her life was full and abundant in Christ. Her faith was strengthened, her hope renewed, and her love fulfilled. God called her to be a mom and a mentor and a counselor. She adopted many spiritual sons and daughters. God has bestowed upon her a crown of beauty out of her ashes, and she lives out, she lived out in her life since her loss. Isaiah 61. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, and provide for those who grieve in Zion to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. Thank you so much. It's been a blessing to be a part of this short time together, just to see the love that continues to carry on in the life of for my uncle, through his congregation, through his friends, through his family. Please continue to remain with him and for him and love him through. Because he has so much more life and ministry to live. Thank you so much. Thank you. And now it's the time we're going to give to Brother Abraham Workis, the pastor Koshi, pastor's brother, and after that, followed with his sister.
Please allow me. You have time. Take your time. Please come.
പ്രിയ ദാരിമാമ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ആയിരുന്നെങ്കിലും കരിസ്മാറ്റിക് മീറ്റിങ്ങിലും പാശ്വമാരുമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രിയ ലാലിമാമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ എന്തോ ദൈവം ഒരു പ്രവചന വരം കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ എന്റെ നിലയിലും കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തോക്സ് ആയിരുന്നു എനിക്കത് വിശ്വാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അന്ന് മുതൽ വളരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനീഷും രതീഷും ഓരോ വർഷത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും അല്ലെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അവരെങ്ങനെയാ ജീവിക്കുന്നതിൽ സാധിക്കില്ല അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പിന്നീട് അവർ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് വന്നു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ടാളസിലേക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് ഇവരെ താലിമാമയൊക്കെ കുറിച്ച് നെല്ലി വരെയുള്ള ആ ജീവിതാനുഭവമേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നാം എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഐ ഐ ഫോട്ട് ദ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് അത് നാം എപ്പോഴും എല്ലാവരും മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അപ്പോ എന്നാൽ ഈ ലാലിമാമയെ കുറിച്ച് ആ പറഞ്ഞത് ആ വാക്യം വളരെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു ചർച്ചുകാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും സഹപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സാധിച്ചു അത് സത്യമാണ് ലാലിമാമയെ പറ്റിയുള്ള പറ്റിയുള്ള ആ വാക്യം സത്യമാണ് ഷീ ഫോർ എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ലോ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഈ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇടയാകണം യെസ് മൈ ബ്രദർ മൈ സിസ്റ്റർ യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ലോ നമ്മെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിദാസൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മോനെ അല്ലെ മകളെ നീ അല്ലെങ്കിൽ അംഗ്രാറ്റി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ലോ നീ നല്ല ഓട്ടം നല്ല പോരാട്ടം പോരാടുന്നു നീ ഓട്ടം തീർക്കണം അങ്ങനെ നമ്മെ കുറിച്ച് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയാനിടയാകട്ടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എന്റെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട് അവരുടെ കണ്ട്രോളും സഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ കാര്യമാവടെ പ്രിയ പ്രാർത്ഥിത്തിലായിരിക്കുന്ന മാതാവുണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് മൂത്ത അതുപോലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ പ്രധാന അവർക്കൊന്നും വരാൻ സാധിച്ചില്ല അവരുടെ എല്ലാ കാരണവും സഹായിക്കുന്നു പ്രിയ ജേഷ്ഠനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ എല്ലാം ദൈവം കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്
When thinking about Andy, Pretty and I are reminded of all the great memories we had of her. I stayed with Uncle Andy when I first came to Texas. I am forever grateful for the love and kindness they showed me each and every day. They treated me like their own child, and I was always and was always there for me. I saw them like they were my own parents. Andy's life had many had many difficulties and pain, but but she overcame with love, prayers, faith. God. She never complained about anything, and when and whenever I had my own challenges, she would comfort me and tell me to put my trust in God. Her, her life was full of prayer. I remember every day she would pray and fast during the day until late in the afternoon. She lived for her Lord, and we know she is with God praying for us all. an honor to stand before you and share my precious memories about Lali and Dee. When I first came to Dallas after my marriage, uncle and auntie were the only family we had here. They taught us to put God first before anything else and also the significance of prayer in family life. I remember Andy saying to always hold both of our hands together while we pray. We still do. And it is a daily reminder about all the good things she told us. Rajun and Lali Andy dedicated their life to God, missed all the pain they had to go through, and never <coughs> complained about it. Auntie was able to bring smiles on many faces by guiding and comforting them with her sermon. Lali and he made it her life mission to help those who needed it the most. Lali and he, you fought a good fight and you won the race. You left a mark in our hearts that nothing will ever erase and will forever be cherished. No words can express how deeply we miss you. We love you, Lali and Dee. Thank you for brightening our lives, and we look forward to seeing you again at the glorious coming of our Lord. Amen. Thank you all. Scripture says like this in Romans 8, 35 to 39. 
after listening to every reflections and also knowing them personally who will separate us from the love of Christ will hardship or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword as it is written for your sake we will be killed all day long we are accounted as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loves us. For I am, I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor rules, nor things present, nor things to come, nor power, nor heights, nor depths, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ our Lord. Reflect on that particular passage. Lalian and Koshyango started their journey. They lost their two loved ones, children, gone to be with the Lord. Just like our sister has said, very traumatizing situation. Still I cannot think about it. I also have two kids. I wait for them until they come home. My lights were on until they come in off it because that much I love them. After that, the next person was the companion, was Dalian. When Uncle called me on Sunday, one of the chaplain, dialed this number, and the next voice was Koshyan's number. In a very loving way, he called me and said, Mane, my children are gone. Now, my mom is also gone. I don't know what happened. I said, I'm going to be there. Don't worry, I'm coming. I met him. I'm telling you, in this world, there is, if, Uncle, if you ask Uncle, do we have any connection now? But only one connection that only created by the love of God and connected us. When you think about him, let's pray for him as he come and share what the Lord has done in his life. Kuching, please come. ഞാൻ <laughs> എനിക്ക് കൂട്ടായി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ തക്കതായ തുണയായ തുണയായി ആദാം ഹവന്മാര് ഏതൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ യോജിപ്പിച്ച കർത്താവിന്റെ അദൃശ്യ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും യോജിപ്പിച്ചത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നയിക്കുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ലാലിയെ കുറിച്ച് ലാലിസ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വായിൽ ലാലിസ് എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ലാലി ലാലിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സന്തോഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആ സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടണം കിട്ടണമെങ്കിൽ 
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയെങ്കിലും എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നോട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ലാലിയുടെ ആൻറ്റിയുടെ ഫേവറേറ്റ് സോങ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻറ്റിക്ക് ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് പലതും ഉണ്ട് എന്നാലൊരു സോങ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഭാഷണങ്ങൾ പാടണം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല അന്നേരം പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഓക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കയ്യിരുന്ന് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടി എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്കിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ഗാനമാണ് ദീപസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗാനം സ്നേഹം വന്നിച്ചിടാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമോർത്ത ചാലും മതിവരുമോ ദൈവ സ്നേഹം വന്നിച്ചിടാൻ വാക്കുകൾ പോരാ നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാനി ജീവിതം പോരാ സ്വന്തമായും പാട്ടുകാരായിരുന്നു അവര് അതിൽ മൂത്തമൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പല പാട്ടുകൾ 
ലിറിക്സ് എല്ലാം വേണ്ടി അവൻ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്ത പല പാട്ടുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ലാലിയുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ പാട്ടുകളെല്ലാം ഒരു കാസറ്റിലാക്കണം 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 പക്ഷെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കും എന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കാര്യം സാധിക്കും അന്നൊന്നും അന്നൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണം പണത്തിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കും സാധിക്കും പക്ഷെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാലി എന്നിൽ നിന്നും പോയി പൈസ ആദ്യം എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയുവാൻ കർത്താവ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ബേബിച്ചൻ എൻ്റെ അനുജൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിൽ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് അന്ന് പത്തൻകുട്ടി അപ്പച്ചൻ്റെ സഭയിൽ യോഗത്തിനൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം പത്തൻകുട്ടി അപ്പച്ചൻ്റെ കൈകീഴിൽ ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ആ പറഞ്ഞെല്ലാം ഊരി ആ സഭയോട് കൂടി അവിടെ യോഗത്തിനൊക്കെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാനും സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ അത് വരും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാനും ആ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവിടെ വളരെ ഒക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നു ആരാധനയും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ നാഥനും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക അതായത് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന പലരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് ആ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും ആ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നാൽ ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിക്കണം എനിക്ക് എന്റെ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി സർവീസിലൊക്കെ തേർച്ചയാർന്നു പിന്നീട് അല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം എന്നാൽ വളരെ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നല്ല ദൈവത്തെ വീണ്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നാൽ അന്ന് സ്വർഗസനായ ദൈവം എന്നെ കണ്ടതാണ് എന്നെ അന്ന് വിളിച്ചതാണ് അത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പദവിയിൽ എനിക്ക് നിൽക്കുവാൻ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബ്രദർ പി ജി വരസിന്റെ ഒക്കെ അതിനത്തെ ക്ലിപ്പിലൊക്കെ കേട്ട് കാണും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ അതോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല മാനസാന്തരമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം ജീവിതം തന്നെ നയിക്കുവാൻ ഇടയാകണം ഇല്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും മാനസാന്തരപ്പെടണം ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയുടെ ബോഡിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷം സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സന്താപത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പൊന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് ചേർ സഹിച്ച് സന്തോഷിച്ച് സഹിച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ട ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ജീവിത പങ്കാളിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തക്കതായ തുണയെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്ത്രോത്രം റൈസലോ പലർക്കും തക്കതായ തുണ ലഭിക്കുന്നില്ല പലരുടെയും കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കരുതലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ തനിയെ പോകുന്നില്ല 
ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പോകും അപ്പം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഞാൻ തനിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഭാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വെച്ച് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണം പോകണം എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള കരുതൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ജീവിത സഖ്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട് എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓരോ ദിവസം ഞാൻ അത് ഓർക്കും തോറും ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സഹായിച്ചിരി എന്നാൽ ഓരോ മറ്റു പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും സ്വർഗസ്നായ ദൈവം എനിക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും തന്നുകൊണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലിയ താമസമില്ലാതെ ഓരോ വർഷം ഇടപെട്ട് രണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല നല്ല രണ്ടാണ് പെങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു നല്ല രണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു അവരെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി തന്നെ അവർ അത് വളർത്തപ്പെട്ടു വളർത്തപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ വളർത്തി ആരെങ്കിലും വളർത്തി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി വളർത്തി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അതിലേറിയ പങ്കും ഗ്ലാഡിസിനാണുള്ളത് ക്രൈസ്തവാണ് എനിക്കറിയത്തില്ല അവരെപ്പോഴാ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെപ്പോഴാ ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയും ഞാൻ അത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ബൈബിൾ ഈവൻ റെവലേഷൻ അന്ന് ഈ സ്റ്റഡി ബൈബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം ഇവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ആകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്തോത്രം അന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അവർ പറയുമായി ബൈബിളിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന സ്തോത്രം പ്രൈസലോ അങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായി അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അതായത് എന്താണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സും മുത്തമ്മക്കൻ്റെ ഇരുപത് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ മുതൽ പതിനേഴര വയസ്സ് അപ്പോഴാണ് ഓരോ വർഷം ഇടപെട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഓരോരുത്തരായിട്ട് മാറ്റപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം ഹലലിയ ഇന്നവര് കട്ടൽസെനെതിര് വിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അവരുടെ നേർപ്പാട് ഞങ്ങളെ വാസ്തവത്തിൽ തളർത്തി അന്ന് തളർത്തി എന്നാൽ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ആ ത ആ തളർച്ച അങ്ങ് മാറി ഓർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും ലാലി നിന്ന് ആ ഫോട്ടോയൊക്കെ കണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ നോക്കി നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഓർമ്മ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കത് നോക്കി എനിക്ക് അനുഭവത്തില്ല എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അന്നേരം പല കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിവതും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഒരു വണ്ടിയുടെ മുൻവശത്തെ രണ്ട് ചക്രം ആ ഉടമസ്ഥൻ എടുത്തു മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞ് പുറകിലത്തെ ആ രണ്ട് ചക്രത്തിൽ ആ വണ്ടി ഉടമസ്ഥൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഉടമസ്ഥൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചക്രവും ആ ഉടമസ്ഥൻ എടുത്തു മാറ്റി ഈ ഒറ്റ ചക്രത്തിൽ ഒറ്റ ചക്രത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൽ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവം നിന്റെ മകളെ വളരെ ശക്തമായി ഉപയോഗിച്ചു അനേകം പേർക്ക് സൗഖ്യത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും സമാധാനത്തിനും വിടുതലിനും ഇടയായി അത് കാരണമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് ആരോ പറഞ്ഞു പ്രവചനം അനിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രവചനം ഉള്ള ഉള്ള പോലെ കേൾക്കുകയും തോന്നി സത്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ അധികമായിട്ട് മനുഷ്യരെ പുകഴ്ത്താൻ എന്നാൽ ഇന്ന് ആള് പോയി പോയപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്ന ചില രണ്ട് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും ഇന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കത്തോലിക്ക ഫാമിലി ആ അദ്ദേഹം മിലിറ്ററി പോലീസിലായിരുന്നു 
ഞാൻ മിലിറ്ററിയിൽ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടാണ് അടുത്ത താമസം എന്ത് കാര്യത്തിന് എന്നെ വിളിക്കും കൂട്ടിന് അവിടെ അത് ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടപ്പോഴുള്ള ഒരു ഒരു ഞാനൊരു സാക്ഷിയായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ മൂത്ത മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോയി വീട് വിട്ടു പോയി വീട് വിട്ട് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആ അവരെ ആ കുടുംബം വളരെ ദുഃഖിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു പക്ഷേ ലാലി ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ദർശനം കൊടുത്തു ആ ദർശനം അവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരൊരു സൈക്കിളിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവനെ ഫരിദാബാദിലെ ഒരു ടവറിന്റെ കീഴെ അവൻ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അവനുണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ വ്യക്തി ആ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു വർഗീസെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് എല്ലായിടത്തും പോകാം മോർച്ചറിയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും പോകാം ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പോയി ബസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റും പല മോർച്ചറിയിൽ പോയി പിന്നെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഹെഡ് പോലീസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ അവിടെ വരെ പോയി ഓരോന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു വർഗീസ് ഇത് അവനല്ലേ ഞാൻ പേര് മാത്രം പോയി കുച്ചിട്ട് ഇത് അവനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല മേടിക്കേണ്ട അവൻ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരുത്തോറും എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോകുന്നത് അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ തിരിച്ചു വരും പക്ഷെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവൻ അവരുടെ അപ്പനെ വിളിച്ചു അവനെ ആരുടെ ഫോൺ ഞാൻ പരിതപാദം അവരെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ പോകുകയായിരുന്നു അവനെ കൊണ്ട് അവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു പോലെ നീ ഒരു സൈക്കിൾ കൊണ്ടാണോ പോയത് ആ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആരുടെ ഒരു സൈക്കിൾ ആ നിന്നു നീ ഒരു ടവറിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തിരുന്നു ഇരുത്തിരുന്നു അപ്പൊ സത്യം റൈസലോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ തന്നെ ആ ഏരിയയിലുള്ള കാര്യം ഒരു മത്തമാർ കൊടുത്തില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂത്ത ആ മൂത്ത മകൻ അപ്പനോട് അപ്പൻ അടിച്ചതിന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പനെ സംസാരിക്കാനും വയ്യ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു പോകും ഇത് അപ്പോൾ ലാലി പറഞ്ഞു അവൻ ഒരു ഒരു വർഗീസ് എന്ന പേരുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ വർഗീസിന്റെ അടുത്താണ് അന്നേരം അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ ആരും അവർ ഒരു വർഗീസും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒടുവിൽ അവരിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊരു വർഗീസ് ഉണ്ട് കുമ്മനാടെന്നാണ് അവർക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അവരവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോ പണ്ടോ അവരുടെ കൂടെ അവിടെ ചെന്നാ അവനത് ഓർമ്മ വന്നു അവരിറങ്ങിപ്പോയി അവിടെ പോയി ബോംബേലൊക്കെ പോയി വെച്ചു പിന്നെ അവിടെ പോയി സ്തോത്രോ അപ്പം ഒരു ദൈവം ഒരു വെളിപ്പാട് കൊടുത്താൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മറ്റാരും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ലാൽസ് സ്തോത്രം ലാൽസ് നല്ലൊരു പ്രയർ വാരിയർ നല്ലൊരു കൗൺസിലർ നല്ലൊരു ടീച്ചർ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ടു തൗസൻഡ് ടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ യു എസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റഡായി ന്യൂജേഴ്സിയിലുള്ള എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ബാബുചായൻ ജോൺ വർഗീസ് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സ്പോൺസർ ചെയ്തതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ രണ്ട് 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 മാസം അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ബൈ ഗോഡ്സ് കോളിംഗ് ബി മൂവ് ടു ഡാൻസ് അപ്പം ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പറയാനും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പരിചയമായിട്ടും ഒക്കെ പല ഭവനങ്ങളിൽ പോയി അങ്ങനെയല്ല അത് തുടക്കം ഒരു പ്രയർ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ അത് ചർച്ചായിട്ട് മാറി അപ്പം ചർച്ചിൽ ഫുള്ളി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുള്ളി ബിസി ആയി ഫുൾ ടൈം ഷൂസ് ഷൈറ്റ് ഇതിനോടിടയ്ക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ വിട്ടുപോയി ഒന്ന് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ജലത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത് ഡൽഹിയിലെ ഡോക്ടർ പി ജി വൈസ് ആണ് ഈ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആ ഇത് വീഴപ്പെട്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം അതെ എന്നാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ യു എസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ദൈവദാസൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ അന്ന് പ്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു ഫാസ്റ്റ് ഗ്രിൻസനൻ തോമസ് ഒരു ദൈവാരോധന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അത് വെച്ചല്ല വന്നത് ഡാൻസിലേക്ക് പക്ഷെ വന്നു ദൈവം കൊണ്ടു ദൈവാരോധന പറഞ
ആന്റി ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യും അങ്കിള് ജോലി ചെയ്യും അവർക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് ജോലി ചെയ്യും ജോലിയോട് കൂടി ചെയ്യും ശുശ്രൂഷ അതിനുശേഷം അങ്കിളും ജോലിയോടും ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫുൾ ടൈം ശുശ്രൂഷയിലായി അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടു ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ലാലിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസിലാണ് കർത്തൃ സന്നിധിയിലാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയം ഇവരെല്ലാം എല്ലാവരും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു നല്ല പോരുകൾ ശരിയാ നല്ല പോരുകൾ വിശ്വാസമൊക്കെ വിശുദ്ധിയോടെ തന്നെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഭർത്താവായിരുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് തമാശയൊക്കെ പറയുക തമാശ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ കൂട്ടാകണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾ ആകത്തില്ല ആൾ ആളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്നവളായി തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഹാലരി ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം നിർത്താൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ താങ്ക്സ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇല്ല എങ്കിലും പ്രിയ പാസ്റ്റർ സന്തോഷ് കുടിവലിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി താങ്ക്സ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഞാൻ അന്നേരം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്ക ഇതൊരു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചർച്ച ഞാനല്ലേ അവിടുത്തെ പാസ്റ്റർ പക്ഷേ ഈ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാമോ യെസ് അച്ഛാൻ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കണം അതിനുശേഷം ഷിജു എക്കാവിനെ വിളിച്ചു ഓടി വന്നു മറ്റു ഫ്യൂണറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ശരി കൂടാതെ മറ്റു പലരും ചർച്ചയിലെ യൂത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എനിക്കറിയത്തില്ല അവരെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തു നോക്കി സ്തോത്രം അവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം അവര് തന്നെ ചെയ്തു കൈകാര്യം ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സകല മാനവർക്കും ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സ് മറ്റ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാലിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞവര് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞവർ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ സമയം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഗ്ലോറിയറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലത്തെ ദിവസം അവിടെ ഫെസിലിറ്റി തന്ന ആ ചർച്ച എ ജി ഡാളസ് അവർക്ക് അവർക്ക് കഴിയും ഗ്ലോറിയറ്റ് ജീസസ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആ ഫിഷർ സ്പോട്ട് ആ ടീമിനെ ഒക്കെ ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഗ്ലോറിയറ്റ് ജീസസ് സ്തോത്രം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോം കോങ്ങി സർവീസാണ് നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇനിയും ഇന്നലെ അത് മെമ്മോറിയൽ സർവീസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഹോം കോങ്ങി സർവീസ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലാലിയുടെ ബോഡി പോലും നമുക്ക് കാണാൻ ഒക്കത്തില്ല സ്തോത്രം പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് വേണം ഇസ്രോ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഗ്ലോറിയൽ ജീസസ് അല്ലേ ഇല്ല ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം ഇത്രയും തന്ന ധൈര്യത്തിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഗ്ലോറിയൽ ജീസസ് താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് Praise the Lord. What a great reflection. Friends, this is immortal. When God joins us, our families should be the first place to testify about us. At this moment, I just ask him, Noel, to come and sing a song. Right after that, Dr. Reverend Joseph Abraham will be coming and giving us the message.
I know my Redeemer lives and that in the end he will stand over the earth. And after my skin has been destroyed, yet in my flesh I will see God. I myself will see him with my own eyes, I and not another. Praise God. Amen. Thank God for his consoling and comforting presence in our midst this morning. Amen. Praise the Lord. I convey my heartfelt condolences and unfailing hope to the grieving family, especially to Pastor Koshi Vargis, may the Lord of all mercies and the giver of all comfort console everyone who is grieving over, over the passing away of our beloved uh, sister Gladys. Uh, Pastor uh, Koshi, you will continue to be remembered and lifted up in our prayers in the days to come. I thank God for the life and testimony of Sister Gladys who went to be with the Lord. She is not here, only her mortal remains are remain here. She is in the presence of God. Praise God. Hallelujah. What a glorious Lord. As we read about David, she fulfilled all God's purpose in her generation. David, the Talamuril, the Ivat, the Aravad Pragar, Susosha Chita the Bole. E. Priya, Sister Gladys. Tale, yet with a Susosha Lella, E. Talamuril, the Nitre Kadamui, praise God. The Mukasagar Parada, praise God. Amen. We are here because we love this family. We are here to comfort each other. We are here because we need God. And we need a word from God. We are here to claim our Christian hope uh, at this uh, difficult time. C.S. Lewis, a Christ great Christian thinker and an author wrote, God speaks in our conscience, whispers to us in our pleasures, and shouts in our pains. God does speak to us this morning. I know uh, that nothing I say will make things better, but I am sure that comfort comes when we open our hearts to hear God speak. Jesus wept at the untimely death of his friend Lazarus. He is weeping with us today. He knows our pains and our sorrows. Death is a reality. 
In this, we are living in the land of time. Life is so short and uncertain. One day, all of us will leave this land of dying to the land of living. Death is the ultimate statistic. One out of one die, wrote Bernard Shaw. It's absolutely true. Maran Vyadakti Mana. However, we are living increasingly in a death denying culture. Americans generally believe that death is optional. As far as possible, we try to avoid death terminologies in our death talk. An example close to home. We don't anymore say coffin, rather casket, which means jewel box. Homegoing service instead of funeral service. Independent service instead of burial service. Pole bearers instead of coffin carriers. Whether we like it or not, death is a reality. Death is a theological certainty. Death is not merely a biological fact. Death is not in the original plan of God. The Ibatin the Kari Pradivari Padata Vikari Mana Maranam Pidura. The word of God says. Sin came to the world through one man and death through sin. Robert 5 told Until Christ returns, death remains a reality for everyone, both believers and unbelievers. Death is not the end. There is a life after death for the Christian. We have a hope beyond death. We live, someone has said, we live until we die. And when we die, we will live. We will live until we die. Hallelujah! Praise God. Therefore, we should be ready to live and ready to die. Death is conquered by our Lord. Our Lord Jesus has conquered sin and death. And he has opened up for us the gate of eternal life. The word of God says, Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them. Revelation chapter 20 verse 6. Onnamathe punirithanathil pangkullavar vagyavarim vishuddhiru vangu. Avrudamayil randam maranathina adhigarim illa. Listen carefully. Those who are born twice only die once. Randa jerichavar onne marikili ullu. That is born physically and born of the spirit. Randa pravasya jerichavar adhe jadathalu vahakavilal jerichavar urikkele marikili ullu. Jadathal jerichadha jadamavunnu atmavilal jerichadha atmavavadunnu nama kapavu padadhi. Pudhuvai jerichilla ingil devirajin kaadvan arkam kaadhi illa. Those who are born only once will die twice. Orikel matram jerichavar. Janda maradathiru madhiliragu. That is physical, that is shayiriku maaya maranu, nitya maaya maranu. So we need to make sure. Praise God. Hallelujah. Where do we stand? Now we will hear that our hope is founded in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jesus said, I am the resurrection and life. He who believes in me will live even if he dies. Jan Pudiridhanum Jeevan Vagadu Yenir Vishwasikindavar Marichalum Jeevikum I have the keys of death and Hades. Varanathindeyum Padaanathindeyum
ഇതേയും താക്കോൽ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ദോർ വി ക്യാൻ ചലഞ്ച് both in the old testament and in the new testament the power of death was challenged and defeated we read where o death are your plagues where o grave is your destruction osaya chapter 13 uh, 14 maraname ninde paadagal evide paadalame ninde samharam evide paul continues to challenge death where o death is your victory <coughs> where o death is your sting he maranam ne ninde jail evide he maranam ne ninde vishamul evide the sting of death is sin and the power of sin is the law but thanks and to god who gives us victory through our lord jesus christ maranathine vishamul paap paapathine shakti avanaya pramanam nammada kathava yesu christu mukandam നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന്
ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കിയ വാസസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഹൗസ് ആർ മെനി മാൻഷൻസ് ലിവിംഗ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ ഇൻ ന്യൂ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത് അപ്പുസ്റ്റൻ ജോൺ കോട്ട്സ് ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ൂടെ നിത്യം വസിക്കും കണ്ണീരില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ലാത്ത പെയിനില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങളില്ലാത്ത നിരാശകളില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നിത്യമായ വസിക്കുന്നതാണ് തിരുവചന പ്രകാരം മരണം തുടങ്ങും നമുക്ക് നഷ്ടമല്ല സങ്കീർത്തനം വായിച്ച സമയത്ത് ദാസൻ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു സംഗീതക്കാരൻ മോശ ദൈവദാസനായ ദാവീത് നമ്മൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാരൻ സംഗീതക്കാർ സംഗീതത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ സംഗീതത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം സംഗീതക്കാരനായ മോശ അവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ പ്രവിറ്റി and the insecurity of human life jeevathinte kshanamam gudey jeevathinte asurakshitam i don't have to explain uh, uh, in in this season of uh, pandemic oru kaaryam explain cheyade kaaryam illa nammude jeevathinte kshanamam gudey the temporality of human life naam chindikana sangeetharkar namm 90 sangeetharathile thodangaan naam podiyaan naam podiyeyku madakichirunnu endellam ആശയങ്ങളാണ് മോശ സംഘത്തിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പൊടിയാണ് മാനിസ്റ്റസ് മനുഷ്യ ജീവിതം രാത്രിയിലെ ഒരു യാമം പോലെയാണ് പെട്ടെന്ന് മാറി മനുഷ്യ ജീവിതം ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യ ജീവിതം ഒരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡ് പോലെയാണ് രാവിലെ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ല് പോലെയാണ് ഒരു നെടുവീർപ്പ് പോലെയാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാസ് ദൗസ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് just like a moon oru pakshiye pole aan like a bird that will fly away adu vega theerugayum nammal paranna pogeyum cheyunu adu kondu naam enna cheyanam teachers oh lord to number our days that we may get a heart of again that again david in psalm 39 and ee naan etra chedigala how fleeting my life is show me lord my life sent idellam visuddhanmare reflect cheyna kaarigala inna we don't know to worry about a sister lady anymore നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം സങ്കീർത്തനം താൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നാല് പ്രാവശ്യം എബ്രായ ഭാഷയിൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിലും മലയാള പരിഭാഷയിലും ഇല്ല ആർലി സർട്ടൻലി ഇൻഡീ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ ശുവർലിമാറായി ഒരു കാറ്റിസ്റ്റാൻ എന്റെ നിങ്ങളെയും ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കാം സോ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഈ സഹോദരി ജീവിച്ചതുപോലെ വിശുദ്ധിയോടെ നിർമ്മലതയോടെ ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റി ബി എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ മാറ്റ് യുവർ വൈഫ് ബി എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ഹസ്ബൻഡ് യുവർ ബി എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ഹസ്ബൻഡ് ബി എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ വൈഫ് ബി ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ചിൽഡ്രൻ ബി എ ഫെയ്റ്റ്ഫുൾ ചർച്ച് മെമ്പർ നാം ആക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തയോടെ നമുക്ക് നിൽപ്പാന ഇടയാകട്ടെ
നമ്മുടെ ജീവിതം നിഴൽ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ഷാഡോ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു പുല്ല് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന വെള്ളം പോലെ ഏത് സമയത്തും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഡെത്ത് ഈസ് ദി ഓൺലി സെർട്ടിറ്റി ഇൻ ലൈഫ് സോ ബി റെഡി ടു ലീവ് ആൻഡ് ബി റെഡി ടു ഡൈ വെദർ ഓർ ബ്ലസ് in the wonderful world for us at this time we have a quick videos and right after that sir will be coming and do the things praise the lord praise the lord ende sahodari lalichechiyade deha viyogam വളരെയേറെ വേദനകൾ ഉപാക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് ചേച്ചിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തീർത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല ചേച്ചി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു എൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു എൻ്റെ മാർഗദർശിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് അല്പമെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയമായി ഈ നിലയിലായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് രാത്രിയിലായാലും എൻ്റെ ചേച്ചിയെ ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ധൈര്യം പകരുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എപ്രകാരം വന്ന് എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഉപദേശിച്ചു തരികയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആത്മീയമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വള വളർന്നു വരണമെന്നും ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് കിടക്കണമെന്നും ഒക്കെ ചേച്ചി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനെക്കൊണ്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും ഇനി ദൈവം പറയുന്നതായ സമയങ്ങളിൽ അതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുള്ള എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം തരട്ടെ അതുപോലെ എൻ്റെ അളിയന് വേണ്ടതായ ധൈര്യവും മനക്കരുത്തും ഒക്കെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവേല ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള എല്ലാ കൃപയും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ചേച്ചിയുടെ ആത്മാവിന് അനിത്യതയിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരി ലാലിപ്പങ്ങളുടെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന എത്ര എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കാരണം മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നു മിക്ക ദിവസവും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അളിയൻ എടുത്തിട്ട് എന്നോട് തങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ചെസ്റ്റിൽ ഇത്തിരി ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോട് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു വേദനയുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മകൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെ കല്യാണത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പോയി മനസ്സമ്മതം നടത്തിയതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ വളരെ കൂടെ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷം നിർത്തി നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അളിയൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് അവൾ കടന്നു പോയി എന്ന് എനിക്കത് കെട്ടതും താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദനകൾ ഞാൻ നൊന്ത് അലറി വിളിച്ചു കാരണം എൻ്റെ സഹോദരിയെ ഞാൻ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു കാരണം അതിനപ്പുറം ഞങ്ങൾ ആത്മീയ തലത്തിൽ പോലും 
ഈശോ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെണ്ണ് എന്നെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നതും വളർത്തിയതും എന്നതാണ് എങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിക്ക ദിവസങ്ങളും വിളിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും മണിക്കൂറുകളോ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തോടെ ഒരു എൽഡറിനോട് ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന്റെ വേദനകളോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അതിന് വേണ്ട കുറെ ഉപദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും തന്ന് എന്നോട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്നെ ആത്മീയമായി വളർത്തിയ എന്റെ സഹോദരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തിന്റെ ബാപ്റ്റിസം ഇൻ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന ധ്യാനത്തില് മനുഷ്യ അത്രമാത്രം ആൾക്കാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആ സന്തോഷവും ഒക്കെ കണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതെല്ലാം പങ്കുവെച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയി പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് പുരുഷനും ഞങ്ങൾ രണ്ട് ആണുങ്ങളും എന്റെ പെങ്ങളും മാത്രമാണ് അതിലൂടെ എന്റെ സഹോദരി മാത്രമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതമല്ല ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം ഇത്രമാത്രമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കാണാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയും ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുമായിരിക്കണം ഞാൻ പറയും ഞാനായിരിക്കുന്നിടത്ത് പെങ്ങളെ പെങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഇന്ന് ഒരു വേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അളിയന് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ എങ്കിലും അളിയ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ശക്തമായ വിധത്തില് അളിയനെ താങ്ങി ഓരോ നിമിഷവും നടത്തട്ടെ എന്ന് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാന് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളൂ ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ രാജുവിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് എനിക്ക് ഈ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരസ്ഥിതി അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊൻപതിൽ ലാലി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് യു എസിലേക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു യു എസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷന് ചെല്ലുന്ന സമയത്തെല്ലാം ലാലിയും രാജുവും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും അവരുടെ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അവർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും അതിനുശേഷം യു എസിലേക്ക് വരുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു യു എസിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ രണ്ടു മാസം അവർ താമസിക്കുകയും അതൊരു നല്ല ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു അവർക്ക് ഡാൾസിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ ചെന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാനും നീ അവർക്ക് അവിടെ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവർ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വരവും എല്ലാം ദൈവം കണക്കിട്ടിരിക്കുകയല്ല സ്തോത്രം ഇനിയും രാജുവിന്റെ ദിവസങ്ങൾ അവിടുത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലായിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചേർക്കുന്നു ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ കോശി വർഗേഷ് അതിയായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ 
എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വ്യാപൃതയായിരുന്ന വാത്സല്യ സഹോദരി ഗ്ലാഡീസ് നമ്മെ വിട്ട് നിത്യതിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയംഗമായ നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ദുഃഖവും വേദനയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിലും സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ ധൈര്യപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രത്യാശ ഉളവാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രിയ സിസ്റ്റർ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വീരയായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനേകർക്ക് ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും സ്ഥിരതയും ഉളവാക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി എന്നുള്ളത് പ്രത്യാൽ സ്മരിക്കുന്നു ആ കൊളുത്തിയ ദീപത്തെ കെടുത്തിക്കളയാതെ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വ്രതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തി അവരെ പിന്തുടരുന്നുവെന്ന് താൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നമ്മെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയ പ്രിയ വാത്സല്യ സഹോദരിയെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്മരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ ആ പ്രിയ പാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ആ പാസ്റ്ററെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കോശു ബ്രദറിനെ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനത്താൽ ദൈവം നിറയ്ക്കട്ടെ പ്രത്യാൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വിശ്വസിയാൽ ഈ ഡാളസിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന സഭയെയും അതായത് പ്രിയ പാസ്റ്റർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയ സഭയെയും കർത്താവ് ആശ്രദിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Praise the Lord. I want to take this opportunity to thank everyone involved in making this possible. When our church members met with Pastor Santosh to plan all the events, his prayer would always be to ask the mighty hand of God and to lead and guide us in everything, all the services, to bring glory to God. I can sincerely say, that our God helped us every step of the way. Mm -hmm. I thank God for his presence and guidance. Let me take this time to extend our thanks to Pastor Santosh for all the help and leadership at all the services. He spent a countless hours with us, Pastor. From the bottom of our heart, we thank you. I also know there are many people that work behind the scenes. Pastor Santosh was always talking to folks to get, in, get it arranged. I want to mention a few names, Brother C.D., Noel, and Wesley. They helped, they, they, they won't see you, you guys won't see them in the front lines, they're on the back lines, arranging many things, thank you. Thank you so much. Your work is very much appreciated, and God, may God reward you for your help. I want to thank Mr. Scott Smith and team for helping us with the funeral arrangements. Similar to yesterday, Provision team is here to live stream the service to everyone that's remote so that the family and friends can watch the event live. I want to thank special brother Sharon who took the video yesterday and today. I also want to extend my gratitude for brother Shiju for guidance and help in the time of need. Your help expedited many things. 
he helped us so much. Once again, just like yesterday, the choir blessed us with amazing songs to bring the presence of the God, the presence of the Lord to us. Thank you. I also want to thank our church members for stepping up and doing all we need for it. It's a difficult time, but it's a step stepped up. It's spending the time, resources, and energy from Sunday up until now. Thank you so much. I want to thank the family members who visited us from New York, Chicago, and other places. This is the time we need support, and your presence helped us, and thank you for sharing your good memories. And the event is not possible without the ministers of God, ministers of God to share the living word of God and share us remembrance and testimonies. Thank you for each one of you. Now I want to thank all of you that came here in person and remote to, sh to show solidarity with us. Your presence and support are very much appreciated. Thank you. Alpha and Omega Church family want to do the best to honor Gladys and I should get the best, best for us. For everyone that participated in this directly or indirectly. Thank you. God bless you all. At this time, I just wanted to really appreciate our family and the church. And the testimony is not among us hard work, it's you guys. And you guys literally presented and exhibited what she was laboring. And practically, it was an inspiring moment for every. Pastor Koshi Pastor, thank you for trusting and giving me the time to be with you all. I never been felt for I felt home and one among you. Thank you for doing that. At this time I ask Pastor Benjamin Thomas to come forward and pray and do the meditation. ಮನಸ್ಸಿಗೆ <laughs> Our Jeevan I would take the Dosum Munday in the Yamanai Arim. Katari, the Apostle and Oldest were in order. By my matrimonial report, Maricho report to Willoughby Caricaton, Kustul, Maricho, Hallelujah, we do wear the Nakula under Nanda Matra I Stotro. Even the Nanda Yamarilla took the ashes became a young Yaman of Pratigan. Katari and Nanda would partner there. Kalini <laughs> Lady, you are the Katarasa, and the particular guy is total. And the great order, young Katavi, Karnun, Krubim, Sanitu, Padibal, and Dagon. Katava issued a believer in Amateur Chodik and Kumarana. Sagaluti, Kavina, the youth in his summer. What are the Snehu? Ashu Shuya, the Chutama, the Putain and Kavu. Tolama Sushu Shuru, and our own Ethan Likudai Kumarai. I just wanted to make this announcement that we will have the final viewing here. Once we close the cas casket, we will not be opening on the cemetery. So, and now Mr. Scott will give us the instruction what to do. Right after this, every service is over, I just family and the church wanted everyone to come back here and the food is ready for you all, so they arranged their love. Please be a part of it. Thank you. Well,
behalf of the Eastgate Funeral Home and Lakeview Cemetery, it's been our honor to help you, family, and God bless you. We just know that we're here for you. Uh, as the pastor said, in just a few moments, you will pass by the casket. And if, if you are able and willing to be able to follow down, we're going to walk to the graveside. It's a very short distance if you're able to. If not, you can follow in your car. But we will immediately following the viewing, we will uh, make our way to the graveside. So at this time, if you'd like to go ahead and start the, the session, that's fine. From the back, you can come and see. Kartavu dankim viranadutturum Pradana Deva Dudasha Tatturum Kathavu Dangim Piyamadatturum Pradana Deva Dudasha Tatturum Sorga Tindindi Rangi Mamni Rumma Sorga Tindindi Oh, 
be there in the presence of the Almighty God to do the final, final ministry towards the earthly remains of our beloved one. For the blessing of this service, I ask Pastor K.V. Thomas to lead us in prayer. Praise the Lord. Parishuddha Devami Surkiya Nalapidave Nala Sametinai Nani Oda Nyangalam Nia Vaidpul Kardavi Kala Kala Nyangalam Nia Sevi Pana Yangalai Vilichu Gaur Giruchu Yangal Ki Poon Yilkan Na Samila Vishwastha Dei Oda Yangi Oda Nama Tri Vili Nilkuan Sorkati Vedevi Nyangalai Sankai Pratyagal Priya Glad is Nail Pichadai Vela Tigach Ninda Magal Allele Kai Nya Sunday Il Dei Vas Nail Chari Malah benar bishos tanya mai das ni das ni tak beli ke? Oh hari karya tu, kita bagai kereta uti itu. Dewi benda ni el pichat, dewi bishos tu dewi orang kuli ciri orang tu. Kereta abe, yang kita benda faham tiga syarikat ini mandil ini yang kita ini mandu orang mandu ciri orang orang tu yang kita lari ini kereta. Yang kita Alpha Galam, he whom he is Jeevich, he had a name of Mahutatina, Jeevipan, then among the Sahai, put on the Kartavi Priyakush passing young or crack, then the Mangi Kodatiri, and I did in a Bellatina, Urapina is taught, Udarnum, Kartavi, Vishos to the order, then among the Nilquan Sahai, you were not a Kanasi Sushaka, Devata, Lanikri, Kapatanil, not a consorca Sahai, see Sushikina, Kartavi, the Dasani, Elpik, the Kartavi, none I, Hangi, I, the Chi, one in the Mangi. Jadi kalau kita lihat pria itu orang semua itu, dewa sabi itu, lihat bishwa si guru manggil yang lalu, kereta api, dewa manggil dia doa nanti nak bela mana ini kena, yang lalu dari ini, abri ini kereta api bela putih cekik itu je, perhatian kita dengan ini stotram, es bintang ni malah nama kita ni. It's a joy for the people of God to come together and to be as a witness of uh, the witness about this great ministry that what we are going to do. It reminds us something great that our hope is not going to be ended here. Our hope is eternal. Sister Gladys Koshi born on November the 25th, 1955. And January 23rd, 2022, she has gone to be with the Lord. We are here to give the final ministry for the earthly remains of our beloved one. In this time, we may feel heartache, pain, and loss, but the scripture offers so much of comfort and encouragement and victory in our life. She was a wonderful wife, a talented speaker, a mentor, a counselor, a spiritual mother for many. She has finished the race and entered into the God's glory. Even though we miss her deeply, but we have an eternal hope. When Christ returns, we will bring, he will bring the deceased believers with him. Dear friends, we stand here not to grieve, but we are going to this ground, going to be a miracle ground very soon. When the trumpet of the Lord will sound, those who died in Christ will rise one day. Even though we are burying this mortal body over here, but this ground going to witness something great as we believe on the day when the trumpet of the Lord will sound, this our sister will raise from this, this earth and this earth going to be, this area going to witness the wonderful thing that is going to take place with a great hope in our heart. Let us come into the presence of God and believing in him and making our assurance in the Lord again and again let us read few scriptures that can give us much more much more um, energy and at this time I'm going to ask some of you I have assigned 1st Corinthians chapter 15 verse 20 to 26 next person will read chapter 15 verse 35 to 58 <laughs> Manishan Mula Marana Mundagal, Marichur of Birit Hano, Manishan Mula Mundai, Adam will allow him Marikina the Vole, Christo will allow him Jivi Kipudum, Oroditan of Tata and the Lila Trade, Adipalam Christo, Pinna Christo in Olover, Avenda Varingil, Pinna Avasanam, Adamanella, Walshikal, Adigar and Kum Shakti of Kum Nikum Vari Theatre, Rajim Vidawai, they were the El Pikim. But someone may ask, how are the dead raised? With what kind of body will they come? 
How foolish. What you sow does not come to life unless it dies. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. But God gives it a body as he has determined, and to each of seed he gives its own body. All flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals have another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun has one kind of splendor, the moon another, and the stars another, and the stars differ from star in splendor. So will it be with the resurrection of the dead. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, became a living being, the last man, Adam, a life-giving spirit. The spiritual did not come first, but the natural, and after the spiritual. The first man was of the dust of the earth, the second man from heaven. As was the earthly man, so are those who are on of the earth, and is the man from heaven. So also are those who are in heaven, and just as we have borne the likeness of the earthly man, so shall we bear the likeness of the man from heaven. I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised, imperishable, and will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable and the mortal with immort immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immor immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O oh death, is your victory? Where, O oh death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. May the Lord bless us through those works. When we are here on this ground, there are three things comes into our life. Number one, why this is happening? God, as we heard earlier, God did not, in His plan, He never thought about death or talking about death. Why this is happening? One of the things that we think about it. And one issue is why we are here. Number two, we talk about we talk about another question about is these people going to raise? The question asked by we, when you look into Job, Job is asking this question that if a man shall live again. Number one, why this is happening? Number two, is anyone that is dead going to raise again? Third is the answer with our sovereign Lord giving an answer. When you read in the book of Genesis, you can see God saying to them that you will be cursed because of the sin. God made man in his own image and, and placed in the garden of Eden because God wanted his representation to dominate and rule the earth. But man committed sin and brought the curse into this land because of that and the man as subjected to death. Number two, the question asked by Job is the man is there, a, if a man die, is he, shall he live?
and the so and that question is answered by the Lord himself when you read John's gospel chapter 11 he can see a dialogue with Jesus and the two sisters who experienced the same pain that they gone through their brother has died here God is saying to them that Jesus said unto her thy brother shall raise again and Martha in reply to this he, she said Martha said unto him I know he shall raise again in the resurrection at the last days then in reply Jesus said to her Jesus said unto her I am the resurrection the life he that believeth on me though he die shall live again hallelujah this morning we all have an hope whoever dead in Christ will raise again again the world philosophy cannot stop it no nothing in the world can stop our belief Jesus himself there whoever believeth on me through though he die he yet he will live apostle Paul very clearly narrate that dialogues that we heard it just few minutes manishan mulam marna mundagiyal marichavarada punirthano manishan mulam mundagum adam il allavarum marikkunnathu pole christu vil allavarum jeevi him hallelujah oh praise the lord at this time i wanted to ask somebody to read first thessalonians chapter 4 verses 12 to 18 13 to 18 sahodarmare ningal pratyasha illatha mattullavare pole dukhikkadirikkendudine nidra kullunavare kurichu arivillaadirikkirude ennu njangal aagrahikkunnu yesu marikkeyum jeevich elnelkeyum cheyidu ennu naam vishwasikkunnu engil അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരാവിനോട് കൂടെ വരുത്തും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്താൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിന് ഏതിലേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു This is a wonderful words that God is given to us and the man of God given to us through the word of God given to us to empower us with an hope that going to take place in the days to come. In Revelation chapter 14 verse 13 says, Then I heard a voice from heaven saying, Write this, Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor for their deeds will follow them hallelujah one reminder from this word of god is that our prayers or our service never take this person to heaven all the work that god wanted from her she has completed it she finished it that we testified and that we visited we witnessed it hallelujah therefore it is a reminder for everyone as long as the lord gives us life as long as the lord gives us energy and the time that god is given to us we should not be ignored about the responsibilities that god has entrusted in us hallelujah dear mama has done everything that god has given to her she gone through the trial she gone through the pain she gone through the fiery situations in her life she gone every situation and the persecution in her life in every situation she remained faithful in the presence of God because of that we all gather together to witness the wonderful thing that the Lord has done in our life therefore her body talking speaking to us today is this my dear friends do not waste your time do the will of the Lord and complete the will of the Lord that God has entrusted in us hallelujah soon and very soon the trumpet of the Lord will sound soon and very soon the trumpet of the, uh, uh, the word will be sounding hallelujah he will be coming with his entire power to receive those who are living to receive those who really live from him hallelujah aa davasam ee kallara thurakum praise the lord aa davasam ee desam or witness cheyvan pogiyana kartu vil marichavar kristu vil marichavar avar uyar thelnelkum hallelujah hallelujah therefore my friends you should not be grieving you should not be going in pain remember do your best that glorious day we can meet our loved one in that glorious presence of our lord hallelujah 
This time, I, with a prayer, I just wanted to let you know, we are going to bury this body in, in this ground. Hallelujah. I just wanted everyone, but please lower the casket down. Yuganya Kala Tildoni Kumbo Nitya Mampra Pada Shopi the Tina Partali Chabetora Kiri Kudi Agashi Pervilicum Derem Kanum Yen Peru Pervilicum Derem Kanu Pervilicum derem carnu Pervilicum derem carnu Pervilicum derem carnu in Peru Pervilicum derem carnu Pervilicum derem carnu Pervilicum derem carnu Pervilicum derem carnu in Pirco Cartel nidragon dori so be the prepada till Christar so padari panu yertuta. Pictor Pavane Agasham Apuram Kudidum Paul Pervilicum Nerem Kanu Yen Peru Pervilicum Nerem Kanu Pervilicum Nerem Kanu Pervilicum Nerem Kanu Pervilicum Nerem Kanu Yen Peru Corinthians chapter 15, verses 42 to 44 will be read by our dear sister. Drevatatil with a capudano, Adrevatil Uyarkano, Apamanatil with a capudano, Tejasil Uyarkano, Bella Hinadil with a capudano, Sectil Uyarkano, Prager the Seridum with a capudano, Atmigis Seridum Uyarkano, Prager the Seridum Mundangil, Atmigis Seridum Unda. Amen. Hallelujah. Such a great word that God has given to us. This morning, we are going to bury this body to the earth because the Bible very clearly says that the thing that came out of the dust will go back to the dust. But on that glorious day, the Lord will come and she will be coming out of this, this ground to meet our living Lord. Karthavudan Gembiranada Thodum, Pradhana Dudan the Shabda Thodum, Devat in the Kahala Thodum Kodi, Surgatil in the Rangivirum, Christo will marry Chever, Munbeir in Elkuna, Ah, Uyer Pinpuleril, Namura Sister Gladys, Ivadan in the Uyer Nuverin under the Ne, Devat in the Devatilula Vishwasatilum, Pratiasilum, Deva Vajanatilula Vishwasatilum, Pratiasilum, Deva Namatil Imr de Hegate, E. Kalaril, Samskarichulunu, Manishani Podiagunu, E. Podil Eke Cherimana. Tiruvajanath in the Nevertiaki, Pudil in the Rita, E. Sheridate, Mandina, El Picino, in the Jeevan Christopher Vulu Purum Ball, Teja Silvindum, Karnam, Hallelujah, Hallelujah. Nilurangidum, the Shutiman Ma, Rukela Nadam, Kilkum, Matril, Mani, Lurangidum, the Shutiman Ma, Kahela Nadam, Kilkum, Matril, Petam, no Yerto, Vanil Chair, need me, Petam, no Yerto. Vanil chair need me, Tirata Sandosham, Tirata Sandosham, Tirata Sandosham, Prabi Kumava, Tirata Sandosham, Tirata Sandosham, Tirata Sandosham, Prabi Kumava, Kartavudan Gim. 
പിരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവാദൂദശാദത്തോടും കർത്താവുദൻകം പിരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവാദൂദശാദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടും നാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടും പോ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോ ഷാമെത്രയോ സന്തോഷം മാത്യാ കാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷമെത്രയോ സന്തോഷം മാത്യാ കാശത്തിൽ മണ്ണിലുറങ്ങിടും ദാശുത്തിമാന്മാർ കാഗേടനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രേ മണ്ണിലുറങ്ങി ശുത്തിമാന്മാർക്കാകേളനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ പെട്ടെന്നുയർത്തു വാനിൽ ചേർന്നിടുമേ പെട്ടെന്നുയർത്തു വാനിൽ ചേർന്നിടുമേ തീരാത്ത സന്തോഷം തീര സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപി ുമവർ തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ നിയോ പ്രിയ മാതാവേ പൊയ്ക്കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തെങ്കിൽ നിന്റെ ഓഗരി പ്രാപിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു വരിക പിന്നെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ച താമസിച്ചാൽ നാം എല്ലാവരും ഈ വഴി ആയി പോകേണ്ടവരാകുന്നു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നുവെങ്കിൽ ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിലും ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിലും ആരോഗ്യ ആരോഗ്യമുള്ളവൻ തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലും സൗന്ദര്യമുള്ളവൻ തൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിലും പ്രശംസിക്കുന്നതെന്ത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സാരം കേട്ടുകൊള്ളുക ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളുക അതാകുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവസ്വനിൽ അടയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ബെഞ്ചമിൻ തോമസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും കർണസമ്പന്നായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ കഴിഞ്ഞ അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം ജീവിപ്പാൻ നിൻ്റെ മാൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് അഴുകിൽ കർത്താവ് എത്തി അങ്ങേ പിൻപറ്റുവാൻ അങ്ങേ സേവിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തതിന് ആ സ്തോത്രം തനിക്കൊരു കുടുംബത്തെ കൊടുത്തു കർത്താവെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിത്യതയിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു കർത്താവെ പ്രിയപ്പെട്ടോൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ വിട്ട് അക്കരെ നാട്ടിലെത്തിയെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യാൽ വേർപാട് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ കോശിച്ചാനെയും അല്ലല്ല സഹോദരിമാരെയും അനിയന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ദൈവകരങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് ദിവ്യ സമാധാനത്താൽ അവിടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ അല്ലല്ല ആ പരമിൻ്റെ പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാനിയലിനോട് പറയുന്നത് പോലെ ദാനിയലെ നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക കാലാവസാനത്തിൽ നിന്റെ ഹോഗരി പ്രായപ്പാൻ ഉയർത്തി വരും എന്നുള്ള നിന്റെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ മകളെ ഞങ്ങൾ ഈ പൂഴി കേൾപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയാചനം കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിയുന്നെങ്കിലും പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം വരവിന് വേണ്ടി ഓർക്കണം കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ സകല ബുദ്ധിയും കവിന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം പുത്തൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിച്ചു നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ അവലും ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും പ്രത്യാൽ പ്രിയ കോശിച്ചാലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അല്ലേലുയാ 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 ആ മീൻ കർത്താവ് വേഗം വരയണമേ
the theological